ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் அறிவே இல்லாத சைனா அதிகாரி இன வெறி பிடித்த சைனீஸ் அதிகாரிகள் உலக அளவில் மக்கள் தொகையில் சைனாவை முந்திவிட்டது இந்தியா வளரும் பொருளாதாரமாகிய இந்தியாவுக்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா உலக அளவில் நம்பர் ஒன் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் கண்டிப்பாக உண்டு ஆனால் இந்தியா சைனாவை முந்திய ஒரே காரணத்திற்காக சைனீஸ் அரசு சைனீஸ் அதிகாரிகள் இந்திய மக்களை பற்றி அசிங்கமாக பேசியுள்ளார்கள் அதனால தான் அவர்களை அறிவே இல்லாத சைனீஸ் அதிகாரி இன வெறி பிடித்த சைனீஸ் அதிகாரின்னு சொல்றார் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை சும்மா வளரல மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்துக்கும் அதிகமான நல்ல நல்ல காரணங்கள் உலக அளவில் எல்லாருமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு மற்ற நாடுகளில் இல்லாத பல காரணங்கள் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு அதை பற்றி விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் நீங்களே சொல்லுங்க நான் இந்த சைனீஸ் அரசு தலைவர்களை அறிவே இல்லாத தலைவர்கள் இன வெறி பிடித்த தலைவர்கள் சொல்றது சரியா இல்லையான்னு நீங்களே சொல்லுங்க அது மட்டுமல்ல இந்த வீடியோவின் இறுதியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு அதையும் பார்க்கணும் நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும் இன்னும் சூப்பர் சூப்பர் டாபிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கு பை மிஸ்டேக் பை ஆக்சிடென்ட் ரஷ்யாவின் போர் விமானம் ரஷ்யாவின் ஒரு முக்கியமான நகரத்தையே தாக்கிவிட்டது நேட்டோ சீஃப் உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியை நேற்று சந்தித்து பேசியுள்ளார் அமெரிக்காவின் பேட்ரியாட் ஏவுகணை அமைப்பு உக்ரைன் நாட்டில் வந்து சேர்ந்து விட்டது ஆனால் அதற்கான மொத்த தயாரிப்பு மொத்த திட்டங்களும் ரஷ்யாவின் படையிடம் ஏற்கனவே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது உங்களில் அதிகமான பேருக்குமே ஏலியன்ஸ் மீது நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்று காலையில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக உக்ரைனில் அதிகமாக ஏலியன்ஸ் தர இறங்கியதாக ஒரு ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இன்னொரு ஷாக்கிங் நியூஸ் என்னன்னு பாருங்க ரஷ்யா ஆக்கிரமித்துள்ள கெர்சன் பகுதியை ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் விசிட் செஞ்ச விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வீடியோஸ் போட்டோஸ் அப்படின்னு ஊடகம் முழுவதுமாக அதிகமான ஆதாரங்கள் தொடர்ந்து வெளிவந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா அங்க உண்மையிலே வந்திருந்தது உண்மையான ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களே கிடையாதாம் பாடி டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் மாதிரியே ஒரு எக்ஸாக்ட் மேட்ச் பாடி டபுள் கிரியேட் செஞ்சு அந்த டியூப்ளிகேட் புட்டின் தான் கெர்சன் வந்திருந்ததாக ஆதாரங்கள் அதிர்ச்சியான ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது சவுதி அரேபியாவை எச்சரித்த இஸ்ரேல் ஆனால் அதே நேரத்தில் உலகத்தின் மொத்த எம்என்சி நிறுவனங்களில் இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் தலைநகரை ஒரே ஒரு அணுகொண்டால் அழித்து விடுவோம் என்று ஈரான் இஸ்ரேலுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளது ஈரான் எல்லையில் இருந்து வெறும் பதினேழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு துர்க்மெனிஸ்தான் எம்பசி வெளிநாட்டு தூதரகத்தை தொடங்கி பெரிய போரை தொடங்குவதற்கு இஸ்ரேல் தயாராகிவிட்டதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இப்படி இன்னும் சைனா பாகிஸ்தான் என இரண்டு நாடுகளுக்கு எதிராக இந்தியா ஏற்பாடு செய்யும் போர் தயாரிப்புகள் அப்படின்னு பல முக்கியமான செய்திகள் இருக்கு நம்ம சேனல் பற்றிய ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூட இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உலக அரசியல் இந்திய பாதுகாப்பு என மொத்த விஷயத்திலையுமே நீ கண்டிப்பாக அப் டு டேட்டாக இருக்கணும் சைனா டேக்ஸ் ரேசிஸ்ட் பாட் ஷாட் அட் இந்தியா வென் India's population. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை இவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகையாக மாறியதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு மற்ற ஒரு சில நாடுகளைப் போல இந்தியா தேவையில்லாத போர்களில் இதுவரை ஈடுபட்டு மக்களை தன் சொந்த மக்களை மில்லியன் கணக்கில் பலி கொடுக்கவில்லை இந்தியா இன்று நம்பர் ஒன் மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் நாடாக இருப்பதற்கு கண்டிப்பாக ஹை பர்த் ரேட் அதிகமான பிறப்பு விகிதம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஹை பர்த் ரேட்டுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்க்கணும் இந்தியாவில் உலகின் வேறு நாடுகளில் இல்லாத அளவுக்கு லார்ஜ் யங் பாப்புலேஷன் இருக்கு அதாவது அதிகமான இளம் மக்கள் தொகை கண்டிப்பாக இருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் ஹெல்த் கேர் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் சுகாதார அமைப்புகள் அதனுடைய முறைகள் பெசிலிட்டிஸ் அதிகமாகவும் வேகமாகவும் வளர்ந்துள்ளது அதெல்லாம் விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் கல்ச்சுரல் அண்ட் ரிலிஜியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இந்தியாவின் கலாச்சாரம் மற்றும் மத உண்மைகள் கூட இந்தியாவின் அதிகமான மக்கள் தொகைக்கு காரணம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப அமைப்புகள் உறவு முறைகள் அதிகமான மக்கள் தொகைக்கு காரணம் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நாலு பேர் ஐந்து பேர் ஆறு பேர் ஏன் பத்து பேர் இருந்தா கூட 
அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே எடுத்துக்கொள்றதில்லை ஆனால் ஒரு சில நாடுகளில் ஒரு குழந்தைக்கு மேலே ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்துச்சுனாலே ஏதோ உலகமே முடிஞ்சிருச்சு மாதிரி நம்ம கலாச்சாரமும் நம்ம உறவு முறைகளும் அப்படி கிடையாது இந்தியாவின் அதிகமான மக்கள் தொகைக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய காரணம் ஒரு சில பேர் லேக் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் வை அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இந்தியா தேவையில்லாத போர்களில் ஈடுபட்டு மில்லியன் கணக்கான மக்களை இன்னும் கூட கொலை செய்யவில்லை பல வரலாற்று காரணங்களும் உண்டு உண்மையிலேயே வெரி லோ மொர்டாலிட்டி ரேட்ஸ் ஃபேமின்ஸ் பஞ்சம் எப்பிடமிக்ஸ் ஏன் ஒரு சில நேரங்களில் பேண்டமிக்ஸ் அல்லது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது மற்ற நாடுகளில் நடந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் நடந்திருந்தாலும் தே ஹவ் நாட் பீன் அஸ் சிவியர் அஸ் வைட் ஸ்ப்ரெட் அஸ் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ் மற்ற நாடுகளில் இருந்த மாதிரி ரொம்ப கொடூரமாகவும் ரொம்ப வேகமாகவும் நம்ம நாட்டுக்குள்ள பரவியதே கிடையாது இது ஏன்னா திஸ் இஸ் பார்ட்லி டியூ டு இந்தியாஸ் டிவர்ஸ் கிளைமேட் அண்ட் ஜியோகிராபி நம்மளுடைய காலநிலையும் நம்மளுடைய புவியல் அமைப்பும் ஏன்னா திஸ் ஹேஸ் அலவுட் ஃபார் கிரேட்டர் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டும் சரி நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய புவியல் அமைப்பும் சரி விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களை அதிகமாக ஆதரிச்சிருக்கு அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதனுடைய கிராப்ஸ் கிராப்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அதனுடைய விளைச்சல் ரொம்ப ஹெல்த்தியான தானியங்களும் சரி அரிசியும் சரி எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் சரி காய்கறிகளும் சரி பழங்களையும் சரி ரொம்ப ஹெல்தியான பொருட்களை நம்ம நாட்டில் நம்ம விவசாயம் தயாரிச்சிருக்கு அது மட்டுமல்ல இதனுடைய ஆக்சஸ் இந்த மக்களுக்கு இது கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுது ஸ்டேபிள் பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட் இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக ஏன் இந்தியா அப்படிங்கிற நாடு உருவாகிறதுக்கு முன்னையும் சரி இந்தியா அதாவது இந்தியா என்ற பெயரில் அந்த அமைப்பு உருவானதுக்கு அப்புறமும் சரி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக ஸ்டேபிள் பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட் நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்கு ரொம்பவும் நிலையான ஒரு அரசியல் அமைப்பு இது கடையில் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்தானுங்க போர்ச்சுகீஸ் வந்தானுங்க இன்னும் ஒரு கோஷ்டி வந்துச்சு நம்ம பேர் சொல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாம் வந்து அப்பப்ப அவங்களுக்கு தேவையானது திருடிட்டு போயிட்டே இருந்தானுங்க ஆனா அவங்க வந்ததும் சரி வராம இருந்ததும் சரி நம்ம நாட்டில் ஒரு ஸ்டேபிள் பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் ரிலிஜன் மதம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மக்களை கொலை செய்யலை இஸ்ரேல் நாட்டில் நடந்த மாதிரியோ ஜூஸ் நாட்டு மக்களுக்கு நடந்த மாதிரியோ ஜெர்மனியில் நடந்த மாதிரியோ போலண்டில் நடந்த மாதிரியோ நம்ம நாட்டில் அநியாயமாக மில்லியன் கணக்கான மக்கள் ஜப்பான் சைனா இந்த மாதிரி நாடுகளில் இறந்தது மாதிரி நம்ம நாட்டில் மக்கள் இறக்கவே இல்லை ஆனால் இந்த சைனாக்காரன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்க எண்ணிக்கை மட்டும் இருந்தா போதாது குவாலிட்டி இருக்கணும் அதாவது நம்ம எல்லாருமே நீங்கள் நான் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இந்த நாட்டில் பிறந்திருக்கிறதுனால எந்த பயனுமே கிடையாது குவாலிட்டி இருக்கணும்னு சொல்றாப்புல இவங்களை என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க தலையிலேயே அடிச்சு அப்படியே எந்திரிக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணணும் நம்ம நாட்டு நம்ம இனத்தையே ரொம்ப குறைவாக மதிப்பிட்டு பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு எதிரி நாட்டில் ஒரு தலைவர் இருக்கிறானா அப்படி ஒரு தலைவர் இருக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது கண்டிப்பா சொல்றேன் குவான்டிட்டி இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறான் அவனுங்க பள்ளி கரப்பாம்பூச்சி தவளை நாயி அப்படின்னு சாப்பிட்றவனுக்க குவாலிட்டியானவனுங்களாம் நம்ம நல்ல அரிசி நல்ல கோதுமை அப்படின்னு நல்ல உணவு சாப்பிட்ற நம்ம வந்து குவாலிட்டி இல்லாதவனுங்களாம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இவனால என்ன பண்ணலாம் இப்படிப்பட்டவனுங்களை ஒரு போர் ஒரு பெரிய போர் செஞ்சு தாக்கணும் அல்லனா அந்த ஒரு தலைவர் இப்படி பேசணும் பாருங்க அந்த தலைவர் வந்து நம்ம நாட்டில் சாங்ஷன் பண்ணணும் அவனுக்கு பொருளாதார தடை போடணும் ஏன் அமெரிக்கா மட்டும்தான் பொருளாதார தடை போடணுமா நம்ம போடக்கூடாதா கண்டிப்பா போடணும் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இஸ்ரேல் ஈரான் போர் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல நம்ம நாட்டு நம்ம எதிரி நாடு நம்ம அண்டை நாட்டில் உள்ள ஒரு தலைவர் நம்ம நாட்டை பற்றி உலகமே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி பொருளாதாரம் எக்கானமி வியாபாரம் ஜாப் மார்க்கெட் பாவர்டி இதெல்லாம் வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறதுனால எப்படி பாதிக்கப்படுது அது வேற விஷயம் சரியா நம்ம நாட்டில் நம்ம மக்கள் வந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் கூட பெரிய பெரிய பொருளாதாரம் பெரிய பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் பெரிய எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்மளால் மேலே வர முடியும் ஆனால் அவன் சொல்கிறது ஒரு தவறான எண்ணம் ஒரு தவறான கருத்து மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதனால தான் எனக்கு இவ்வளவு ஆவேசத்தில் கோபத்தில் சொல்கிறேன் உக்ரைன் வார் செய்திகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் வார் பிளேன் ஆக்சிடென்ட்லி பாம்ஸ் இட்ஸ் ஓன் சிட்டி ரஷ்யாவில் சுகாய் சு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு அது ஆக்சிடென்டலி பெல்காரட் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு அது அல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிலோமீட்டர்ல கணக்கு பண்ணீங்க
How will Ukraine start? That is, Zelensky will start counter-offensive against Russia. That is, we will start the Russia-Ukraine war and we will start the Russia-Ukraine war. Russia, Ukraine, and Ukraine, and Russia, and Ukraine. நிறைய பேரும் கேள்வி கேட்கறது உண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு போர் அப்படின்னு வரும்போது ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ரஷ்யா உக்ரைனை தாக்கணும் உக்ரைன் ரஷ்யாவை தாக்கணும் உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போர் வருதுன்னா இந்தியா பாகிஸ்தானை தாக்கணும் பாகிஸ்தான் இந்தியாவை தாக்கணும் அதே மாதிரி சைனாவுக்கு இந்தியாவுக்கும் போர் வருதுன்னா சைனா இந்தியாவை தாக்கணும் இந்தியா சைனாவை தாக்கணும் ஆனா இங்க இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல எப்பவுமே ரஷ்யா மட்டுமே உக்ரைனை தாக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்கிறாங்க இது எப்படிப்பட்ட ஒரு போர் இது ஒரு இன்வேஷன் ரஷ்யா இன்வேடட் உக்ரைன் ரஷ்யா உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து உக்ரைனை தாக்குது இப்ப எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி உக்ரைன் எப்ப ரஷ்யாவை தாக்கும் அது நடக்கக்கூடிய விஷயமா கண்டிப்பாக நடக்காது ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் மட்டும் தாக்கல உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நேட்டோ நாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் எல்லாரையுமே தாக்குது போலண்ட் உக்ரைன் அமெரிக்க படைகள் அமெரிக்க வீரர்கள் யூகே படைகள் யூகே வீரர்கள் அப்படின்னு எல்லா படைகளையும் எல்லா ஆயுதங்களையும் தாக்குது ஆனா உக்ரைனால நேட்டோவால ஐரோப்பிய நாடுகள்னால ரஷ்யாவை தாக்க முடியுமா அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா இந்த உலகமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு அணு ஆயுத போர் ரஷ்யாவால் செய்யப்படும் எனவே உக்ரைன்ஸ் கவுண்டர் அஃபென்சிவ் அகெயின்ஸ்ட் ரஷ்யா நடக்குமா நடக்காதான்னு கேட்டா கண்டிப்பாக நடக்காது புட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நடக்காது இதே ரஷ்யா உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட்ல நேத்து வந்து நேட்டோ சீஃப் இருக்கார் பாத்தீங்களா அவரோட பேர் வந்து ஸ்டென் ஸ்டால்டன்பர்க் அப்படிம்பாங்க அவர் வந்து செலன்ஸ்கிய முதல் முறையாக கிவுக்கு உள்ளாடி போய் மீட் பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா கிவ்ல வந்து உக்ரைன்ல வந்து எல்லா விஷயங்களுமே இப்போதைக்கு இந்த போர்ல இனிமே மீள முடியாது அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்துருச்சு கிவ் ரிசீவ் பேட்ரியாட் மிசைல் சிஸ்டம் ஃப்ரம் த யூஎஸ் அண்ட் ஜெர்மனி அமெரிக்க நாட்டில் உள்ள பேட்ரியாட் சிஸ்டமும் மிசைல் சிஸ்டமும் ஏவுகணை அமைப்பும் ஜெர்மனியில் உள்ள ஏவுகணை அமைப்பும் நேத்து உக்ரைனுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு இந்த ஆப்ரம் டேங்க்ஸ் அப்புறம் பேட்ரியாட் மிசைல் சிஸ்டம் ரெண்டுக்குமே உள்ள ட்ரைனிங் வந்து உக்ரைன் வீரர்களுக்கு கொடுக்கப்படுது ஆனா அதனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிரயோஜனமுமே கிடையாது இந்த பேட்ரியாட் மிசைல் மற்றும் இந்த ஏப்ரம் டேங்க்ஸ் ரெண்டையுமே கையாள்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் செய்யறதுக்கு அந்த ஆயுதங்களால் எதையுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு ரஷ்ய படைகளும் சரி ரஷ்ய ஆயுதங்களும் சரி தயார் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிப்போர்ட்டே வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அமீட்ஸ் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நேற்று வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்களில் அதிகமான பேருக்கு ஏலியன் மீது நம்பிக்கை இருக்குமோ இருக்காது அதிகமான பேருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இருந்தாலும் பிரைட் லைட்ஸ் வேர் சீன் இன் த ஸ்கை ஆஃப் கியூ அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ரஷ்ய படைக்கு ஆதரவாக உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே ஏற்கனவே பூமியில் தரையிறங்கி இருந்த ஏலியன்ஸ் வந்து உக்ரைன்ல இறங்கியதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது போலியான ரிப்போர்ட்டா கூட இருக்கலாம் உண்மையிலேயே இது நம்பக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் தானா இல்லைன்னா ஒரு ஃபேக் ப்ரொபகண்டாவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் சரியா ஆனா ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக உக்ரைனுக்கு எதிராக உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே ஏலியன்ஸ் வந்து தரையிறங்கியதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் புட்டின் கூட உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய கெர்சன் அதாவது ரஷ்யா ஏற்கனவே ஆக்கிரமித்திருக்கக்கூடிய கெர்சன் பகுதிக்கு விசிட் பண்ணதா ரெண்டு மூணு நாட்களாகவே நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வீடியோஸ் போட்டோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதுல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆச்சரியமான ஒரு ரிப்போர்ட் என்னன்னா உண்மையிலேயே அங்க போறது புட்டின் தானா விளாடிமிர் புட்டின் யூஸ் அ பாடி டபுள் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு என்னன்னா இந்த கெர்சனாக இருந்தாலும் சரி பக்முட்ல பக்முட் வந்து அல்மோஸ்ட் ரஷ்யா கேப்சர் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு உக்ரைன்ல அதாவது அவர் பப்ளிக்ல அட்ரஸ் பண்ணாம மக்களை பார்த்து நேரடியாக பேசாம சும்மா போயிட்டு வந்தாரு அப்படின்னு வந்த எல்லா ரிப்போர்ட்லயுமே அங்க உண்மையா வந்தது வந்து புட்டின் கிடையாது அவர மாதிரியே ஆர்டிபிஷியலா டூப்ளிகேட்டா பாடி டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே அவர் மாதிரியே இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு புட்டினை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த புட்டின் தான் இப்படிப்பட்ட முக்கியமான பப்ளிக் கேதரிங் விசிட்ஸ்ல வந்து வந்துட்டு போறதாகவும் உண்மையான புட்டின் அப்படியே அரசு அதிபர் மாளிகையில இருக்கிறதா ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மையின்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா இது ஓரளவுக்கு நம்பக்கூடிய விஷயமாக இருக்கலாம் ஏன்னா புட்டின் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் தட் ரஷ்யா இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் தட் சரியா பாடி டபுள் அப்படிங்கிறது ஒரு
முன்னாடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இருபது பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப எல்லாம் பாடி டபுள்ஸ் ரொம்ப ஈஸி அதனால புட்டின் அளவுக்கு ஒரு பாடி டபுள்ஸ் செஞ்சு புட்டினுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான் சரியா இப்படிப்பட்ட நேரத்துல இஸ்ரேல் ஈரான் போர் வந்து ரொம்ப சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இஸ்ரேலின் பிரைம் மினிஸ்டர் சவுதி அரேபியாவை எச்சரிச்சிருக்காரு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனா நெடுநிலையாக இருந்து ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் நடந்தது அது சம்பந்தப்பட்ட அதிகமான பொருளாதார ஒப்பந்தங்கள் பொருளாதார டீல்ஸ் கூட செய்ய ஆரம்பித்து விட்டதாக செய்திகள் வருது ஆனா நேற்று இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் சவுதிய எச்சரித்திருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எப்படிப்பட்ட காரணத்துக்காக இருந்தாலும் சவுதி அரேபியா ஈரானுக்கு உதவி செய்யுமானால் அமெரிக்கா இந்த போரில் குதித்து ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்யும் அப்படின்னு வார்னிங் கொடுத்திருக்காரு இது இஸ்ரேல் கொடுத்த வார்னிங்கே கிடையாது இது அமெரிக்கா கொடுத்த வார்னிங் உண்மையிலேயே ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலையுமே சவுதி அரேபியாவின் நிலைப்பாடு அமெரிக்காவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அதற்கு எதிராக இஸ்ரேலை இப்ப பயன்படுத்தி சவுதி அரேபியாவுக்கு அமெரிக்கா ஒரு வார்னிங் கொடுத்திருக்கு ஆனா ஈரான் சும்மா விடல அந்த வார்னிங் கொடுத்த அடுத்த நிமிஷமே ஈரான் ஹாலோகாஸ்ட் மெமோரியல் டே இஸ்ரேல இந்த ஹாலோகாஸ்ட் மெமோரியல் டே நினைவு நாள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஈரான் என்ன சொல்லுதுன்னா உலகத்தையே ஆழக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்ரேல்ல இருக்கக்கூடிய எம்என்சி மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் அது மேனுபேக்சரிங்கா இருக்கலாம் ஃபேப்ரிகேஷனா இருக்கலாம் பெரிய பெரிய சீப் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனிஸா இருக்கலாம் ஏன் சாப்ட்வேர் கம்பெனிஸா இருக்கலாம் உலகத்துல பல பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு டெலவி வந்து த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகத்துல ஒரு இன்ச் நீ எடுத்து வச்சா கூட டெலவியும் சரி ஹைஃபாவும் சரி ரெண்டுமே அணுகுண்டு பயன்படுத்தி அழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுது உடனடியாக இஸ்ரேல் வந்து இந்த போர் எப்படியாவது அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே இஸ்ரேல் ஓபன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் துர்க்மெனிஸ்தான் எம்பசி துர்க்மெனிஸ்தான் வந்து ஈரான் பார்டர்ல இருந்து நீங்க கரெக்டா கணக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினேழு கிலோமீட்டர் பார்டர் கேப் தான் சோ துர்க்மெனிஸ்தான இஸ்ரேல் அமெரிக்காவின் களத்தில் வந்து கூட்டத்தில் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே புதுசா ஒரு எம்பசிய அங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு இப்போதைக்கு தேவையே கிடையாது அதனாலதான் ஈரான் வந்து ஹைஃபா அல்லது டெலவி வில் பி டிஸ்ட்ராய்டு இஃப் இஸ்ரேல் டேக்ஸ் ஸ்லைட்டஸ்ட் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஈரான் அதாவது ஈரான் பக்கம் ஒரு இன்ச்சு நகர்ந்தா கூட உன் வேலை காலி உன் நாடே காலி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படியே இந்தியா பாகிஸ்தான் பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்கணும்னா இந்தியா வந்து த ஃபர்ஸ்ட் கிளிம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சி டூ நைன் ஃபைவ் ஏர்கிராஃப்ட் தட் ஏர்பஸ் அண்ட் டாட்டா வில் மேனுபேக்சர் இந்த சி டூ நைன் ஃபைவ் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து அதிகமான பேர் எதிர்பார்த்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இது வந்து நம்ம நாடு டாடா நிறுவனம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து ஏர்பஸ் நிறுவனத்தோட இணைந்து மேனுபேக்சர் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ஏர்கிராஃப்ட் அது அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளிம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க சைனா க்ளோஸ் டு டிப்ளாயிங் டபிள்யூ ஜி எயிட் சூப்பர் சானிக் ஸ்பை ட்ரோன் வைல் இந்தியாஸ் இண்டிஜினியஸ் யூஏவி ப்ரோக்ராம் மூவ்ஸ் அட் அ ஸ்னெயில் ஸ்பேஸ் இது உண்மை மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா வந்து நாங்கள் அந்த பணம் செலவழிக்கிறோம் பத்தாயிரம் கோடி செலவழிக்கிறோம் முப்பதாயிரம் கோடி செலவழிக்கிறோம் அந்த ஆயுதம் வருது இந்த ஆயுதம் வருது அப்படின்னு தொடர்ந்து நம்ம இந்தியாவின் ட்ரோன் அமைப்புகளை பற்றி பல செய்திகளை வெளியிட்டாலும் உலகம் பாராட்டக்கூடிய அளவில் எந்த ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமே இதுதான் நாங்கள் இப்போ செஞ்சுருக்கிற பெரிய ட்ரோன் அப்படிங்கிறது வெளியே காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க ரகசியமா ஒருவேளை செய்யறாங்கன்னா ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஐ எம் நாட் கிரிட்டிக்கல் அபவுட் இட் நான் வந்து அவங்களை வேணும்னே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல பட் சைனா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு புதிய ட்ரோன் வெளியிடுறான் இப்ப புதியதாக டபிள்யூ ஜி எயிட் சூப்பர் சானிக் ஸ்பை ட்ரோன் அப்படின்னு ஒரு ட்ரோனை ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறான் ஆனா நம்ம இன்னும் கூட இந்த ட்ரோன் ப்ரோக்ராம்ல அப்படியே ஒரு நத்த மாதிரி மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இதுல ஏதாவது ரேடிக்கலா ஒரு சேஞ்ச் நடக்கணும் IIT, Indian Institute of Science, ISRO, DRDO, Raman Institute, India has a lot of different institutes. If everyone is one of them, they will be able to do anything. Confident Army can deal with any contingency along China border. In the case of China and India border, there is a lot of conflict and sickle and conflict. There is a lot of conflict in any situation. But we have to say what we have to say about defense minister. What we have to say about India and China is the most important thing. The most important thing is to say about India and China. There is a lot of confidence in our country. That's why இந்தியாவை யாருமே எதுவும் பண்ண முடியாது சைனா எப்படிப்பட்ட திட்டங்களை செஞ்சாலும் இந்தியாவால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு
பெரிய பெரிய ஃபயரிங் கன்ஸாக இருக்கலாம் ஏன் பெரிய பெரிய கனெக்டட் டிவைசஸாக இருக்கலாம் எல்லாமே அப் டு டேட்டா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன தான் கான்ஃபிடென்ட் வீரர்கள் வச்சிருந்தாலும் கஷ்டம் சரியா என்ன ஏ டு ப்ரோப் பாகிஸ்தான் லிங்க் இன் யூகே மிஷன் அட்டாக் நம்ம யூகேல இருக்கக்கூடிய இந்தியன் எம்பசியில இந்த காலிஸ்தான்ஸ் அட்டாக் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஒரு மூணு நாலு வாரம் ஆயிருக்குமா அதுல பாகிஸ்தானோட கனெக்ஷன் இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவின் என்ஐஏ உளவுத்துறை அமைப்பு வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு புதிய மிஷனா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சைனா காலிங்கிறதுக்கு எவ்வளவோ உதாரணங்கள் தற்போதைய காலத்துல இருக்கு இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் அவங்களுடைய பேக் லாக்டவுன் இந்த தைவான் சைனா பிரச்சனை அமெரிக்கா சைனா மேல போட்டிருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பொருளாதார தடைகள் அவங்க சிப் மேனுபேக்சரிங்கே அஃபெக்ட் பண்ற அளவுக்கு அமெரிக்கா செஞ்சிருக்கக்கூடிய எல்லா திட்டங்களும் எல்லாமே சேர்ந்து இந்தியாஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கூட்ஸ் டு அமெரிக்கா க்ரோஸ் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்கலாம் மேனுபேக்சரிங் எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்கலாம் எல்லாமே அதாவது இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய வேலையும் சரி மேனுபேக்சரிங் பொருட்களும் சரி இன்ஜினியரிங் கூட்ஸும் சரி டெக்னாலஜியும் சரி எல்லாமே 6.8% பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அதிகரிச்சிருக்கு வளர்ந்துருக்கு ஆனா சைனாவுக்கு என்ன இருக்கு தெரியுமா சைனா இன்ஜினியரிங் கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஹேஸ் ஃபாலன் டவுன் பை பிப்டி டூ பர்சன்டேஜ் அல்மோஸ்ட் ஏழு பர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி எங்க இருக்கு ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து குறைவு சரிவு எங்க இருக்கு சொல்லுங்க இதுதான் சைனாவோட நல இதை தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் சைனாவோட நல காலி மாடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறமா சூடான் சுச்சுவேஷன் சூடான்ல நம்ம இந்திய மக்கள் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க இப்போ ஒரு பெரிய சிக்கல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்க உள்ள மக்களை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம ஜெய்சங்கர் வந்து ஐநா சபை சீஃப் இருக்கிறார்ல இந்த கட்டரஸ் அவரை வந்து மீட் பண்ணி நேற்று பேசியிருக்கிறார் சரியா ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி பூஞ்ச் அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய நாலு சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள்ல போயிட்டு இருந்தப்ப தீவிரவாதிகள் தாக்கி அந்த வெஹிக்கிளே தீயில பத்தி எரிஞ்சு நாலு பேருமே இறந்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானால் செய்யப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதல் நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடியே நம்ம நாட்டு எல்லையில பூஞ்ச் அப்படிங்கிற பகுதியில இந்த நான்கு வீரர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியுமா அந்த நான்கு வீரர்களுமே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இஸ்லாமிய மக்களுக்காக அவங்க இந்த நோன்பு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஃபேஸ்டிங் அவங்களுக்கான பழ வகைகளை எடுத்துட்டு போன வண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அந்த மக்களுக்காக அந்த நோன்பு துறக்கிறதுக்காக அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு பழ வகைகளை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போன வண்டியை அதை நம்ம நாலு சோல்ஜர்ஸ் தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நாலு சோல்ஜர்ஸ் போன அந்த மக்களுக்காக பழம் கொண்டு போன வண்டியில் தாக்கி அதை எரிய வச்சு நம்ம நாலு சோல்ஜர்ஸுமே இறந்திருக்காங்க ஏன்னா இப்போ கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தீவிரவாத சிக்கல்கள் கொஞ்சம் குறையுது அங்கே வந்து டூரிஸம் வந்து நல்ல அளவில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இதை எப்படியாவது காலி செய்யணும் இதை எப்படியாவது தடுக்கணும் அது எப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் எல்லாமே சரியாக நடக்கலாம் அதை எப்படியாவது தடுக்கணும்ல அங்கே பிரச்சனை இருந்தால் தானே பக்கத்து நாட்டுக்காரனுக்கு சந்தோஷம் அதுக்காகவே இப்படி வேணும்னு ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலை செஞ்சுருக்கிறதா ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதை இந்தியா உடனடியாக இதுக்கு ஒரு பதிலடி கொடுக்கணும் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கும் எப்படி நம்ம சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணோமோ அது மாதிரி இந்த பூஞ்ச் அட்டாக்குக்காக ஒரு பெரிய அட்டாக் ஒரு பெரிய பதிலடி எதா ஒரு விதத்தில் நடக்கும் பார்த்துக்குங்க சரியா பெரும்பாலும் அந்த புட்டோ வந்து நம்ம எஸ்யுவோ கூட்டத்துக்கு வரமாட்டானோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருது ஏன்னா இப்படி ஒரு அட்டாக் நடந்ததுனால வராமல் கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகிடுவான்னு நினைக்கிறேன் சரி பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் எங்கே போயிட போகுது இல்லையா இந்த மக்கள் தொகை பிரச்சனை பற்றி நம்ம இந்த சைனீஸ் அதிகாரி அதை ஒரு இனவரி பிரச்சனையாக மாற்றி நம்ம இந்திய மக்களோட மக்கள் தொகையை எண்ணிக்கையை பற்றி கமெண்ட் பண்ணாமல் மக்கள் தொகையின் குவாலிட்டியை மக்களின் குவாலிட்டியை பற்றி கமெண்ட் பண்ணாமல் பார்த்தீங்களா அவன் என்ன பண்ணலாம் வெறும் பொருளாதார தடை செய்யலாமா வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா அவன் எப்படியாவது தண்டிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் அதை பற்றி ஏதாவது செய்திகள் உங்களுக்கு இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ தொடக்கத்தில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தேன் நம்ம சேனலில் அதிகமான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் அதிகமாக விளக்கமாக வெளிப்படையாக ப
ஒரு வாரத்தில் இதுக்காகவே ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் நம்ம பதிவு பண்ணுவோம் அந்த வீடியோஸ் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்மில் மட்டும்தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமான விஷயங்கள் அதுலேயும் ரொம்ப ரகசியமான கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸில் ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள விஷயங்களை இங்கே பேசவே முடியறதில்ல அந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்களை பேசுறதுக்காக தான் நம்ம ஒரு புதிய வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அங்கேயும் வீடியோஸ் தான் அந்த வீடியோஸில் நம்ம ரொம்ப விளக்கமாக பேசலாம் ஒரு வாரத்துக்கு இரண்டு மூணு வீடியோஸ் வரும் அது ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிஷங்களுக்கு ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லுவோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் நான் வந்து அடிக்கடி அந்த ஒரு குரூப் கிட்ட மட்டும் நம்ம லைவாகவே பேசுவோம் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி நம்ம பேசலாம் நிறைய ஐடியாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மாதிரி கேட்கலாம் அதுக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃப்ரீயா இ புக்ஸ் வேற உங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருக்கிறோம் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalala eppovum engeyume edhaiyume seiya mudiyum abdinu namma first number and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetlaye vachu nalla sandoshama paathukenga friends thank you